江少。哎，你也在这儿啊？今天打扮的可真好看。是吗？今天喷的什么香水啊？怎么那么香？哎，这么久不见，江少出门都带女保镖了。是啊，我同时也是五级荣的女保镖。对，要不这样，你们先忙，我们待会儿再聊。好，拜拜。沈佳兰，你到底要干嘛？我保护你啊！你这样下去，我会没朋友的。他们看起来像是要跟你交朋友的样子吗？哎，长得都跟一个人似的，你认得出来谁是谁吗？要不然我拍张照发给吉荣，让他也帮忙记一下。哎，别别别，要不这样，我去那儿待着，一动也不动，面壁。行，我去趟卫生间，你最好给我安分一点。大姐，你跟盛豪哥到底是什么关系啊？大姐，对啊，大姐，您看不出盛豪哥很烦你吗？赶紧回家吧，这种场合不适合你。哼。怎么可能？我全程都在，我一直拦着，没有女的靠近他呀。意思，我刚才忘记看时间了。何正月，我被人黑成小三了。啊？我被网络公众号黑成小三了。哎，你领结好像歪了，我来帮你。哎，不好意思啊，你年纪大了，手滑。江少他就是故意的，哎，你要干嘛？不是这种时候你还笑？你还不知道那帮记者的德行吗？他们不是记者。啊，他们的确不是记者，我是说那帮网络公众号的写手。无缘无故被冤枉，还被网友骂，真的太气人了！他们怎么能胡编乱造成这样呢？来。三、二、一，开饭！江兰，快坐，来吃饭。吃饭吧。你们先吃，我发个微博救下你，一定可以。快吃吧，老婆。嗯，我去吧、哎。老婆，我去。将来你吃这个鸡翅，这鸡翅特别好吃。嗯，好。老婆，巧了吗？不是，你看谁来了？季荣玉。季荣，你怎么来了？我临时起意来的，我想看你有没有事儿。你是因为那个八卦吧？你怎么现在那么脆弱了？这你都信？我要是真信的话，我现在还能这么冷静吗？正好佳兰也在这儿，咱一块儿吃饭吧。坐吧。好。陈大记者，这么巧啊，你也在，正好有点饿了。吉荣，我吃饱了，我还得回去加班，你们吃啊。哎，佳兰，这不是你饭量啊。陈大记者，如果有人莫名其妙拉黑你的微信。你会怎么办？那，那当然是假装不知道，就过去了。你不是想采访我的吗？我今天正好有时间。老婆，他俩什么情况？有事儿。陈佳兰，站住！
陈可辛知道我所有星座，还有个人喜好这事儿，你难道不需要给我个解释吗？我怎么知道啊？我没什么好解释的。行，我回去就起草起诉书。你就因为这么一点事儿，你就要去告我？我身为一个律师，如果连自己的合法权益都没法保障的话，我怎么让我的客户幸福？不是何正玉你，你如果现在不能给我一个合理的解释的话，你就回去等着法院传票吧。行，那咱们法庭见。不是，呃呃，我可以通过很多渠道来了解你啊。我看过很多你的新闻、你的采访，我还跟吉荣和穆世明都有聊过你的。我有些个人爱好，没有跟任何人说过，你又是怎么知道的？瞎猜的。不可能。那你都说你没跟任何人说过了，我怎么可能打听得到啊？还是说？是你自己告诉我的。你这个人不可理喻。嗯，那你先忙啊。等我一下。喂，我现在暂时回不去，你先带他们去检察馆吧。对，我怕你憋在心里也难受。淮北路上有条减压馆，你可以试着放松一下，贴我名字的话还可以打折。何正玉，你是在关心我吗？就是在桌子抽屉里，你直接拿吧。先不说了。什么减压馆？跟你有什么关系？不会是淮北路那一家吧？这你又是怎么知道？陈佳兰。你还没回答我的问题呢。都是套路，何正玉，我真是看透你了。陈佳兰，陈佳兰。陈，呃，打扰一下，我这儿有个小区业主集体委托的案子，说是你们公司两年前有过调查采访，但是我在网上搜搜不到。大概是两年前的夏天，下水管道的问题，小区的开发商和物业都推诿责任。一档民生调查类节目，不是福星面对面，就是明察暗访吧？我我我知道了，谢谢啊。不过你今天是不是嗓子出现什么问题了？我们不是普通室友，我们是秘密室友。我没有心情跟你开玩笑。我问你，你到底推荐多少人去过那间减压馆？呃，具体也记不清了，真的记不清了。不过得到的反馈是好的。呃，也是有效减压了，所以我才推荐你去。谢谢，不用，我不是你的客户，我要工作，你别打扰我。哎，陈。最近艺考，你怕自己学不会啊？啊
。原来他工作的时候是这个样子。遇到过你这种情况，姐姐小时候是学格斗的，每次比赛的时候，我也觉得好难，学不会，很辛苦。但是，你要换一种方式来想，琪琪，你这么努力去训练，你一定可以取得一个非常好的成绩的。谢谢姐姐，没事儿，不好意思啊，耽误你们时间了。好，没事。那我们先走了，姐姐再见，琪琪拜拜。刘哥，今天辛苦了。不辛苦。佳兰。啊。我现在回公司送器材，我就不管你了，自己回去注意安全啊。哦，好。好。好，刘哥，路上小心啊。拜拜。拜拜。何律师。干干什么？哎呀，你到底要干嘛呀？我已经跟你解释过几百遍了，但是你就是不信呢。你不会是把我当成那个？对，克星。我这一次来，是要问你别的问题。OK， 你快问我快答，反正不要问关于我知识范畴以外的事，可以吗？我问你，王安文和陈可辛昨天是不是见过面？你怎么知道他们昨天见过面？现在是我在问你。如果我回答你，你能不能保证以后不要再烦我了？快说。其实我昨天撞到陈可辛和武安文见面，纯属偶然。你知道他们聊了什么？这我怎么知道？看来得好好查一下武安文了。你问了，我回答了。你要遵守你的承诺，以后不要再来找我了。啊！你回来找我画片还是动画片，他到底怎么过来的？呵，干嘛？我就说你会回来找我的。快告诉我，到底怎么回事？终于肯跟我说话了，这才是人与人正常的交流。妈，打开看看。都是你买的吗？不然呢？你不是不喜欢我吃螺蛳粉吗？我不喜欢你就不吃了。为什么上午再切？还不跟我说话，还写字？你先告诉我你怎么去二零二一的。跟我来。什么？你带我来阳台干嘛呀？你听，听什么？仔细听啊。嗯，蛐蛐儿。然后呢？蛐蛐儿怎么了吗？这里是二零二一年，没错，你已经来到二零二一年。我，哎，你来到我的世界了，还不算太笨，这里确实是二零二一年
我有信号了。这就是最好的证明。这么说，我们不仅可以从前门到二零二二年，我们还可以从后阳台进入二零二一年。对了，那我们可以做很多事儿。我们可以一起去查武安文和陈可辛的事儿，就可以改变吉荣的结局了。我现在最想做的事情，就是见一见吉荣。在你的世界，他还没有死，我想见他一面。那天送他回江胜豪家，我不应该走的。好啊，我们现在就去吧，走。嗯、你慢点儿。季荣，你一定要好好的，一定。和嘉兰都会，都会努力的。呃，他的意思是，我我们会努力，你们也要更加努力。哦，我明白了，你俩是来官宣的，这东一句西一句的，有什么不好意思吗？我还以为发生什么事儿了呢，挺好的呀，替你们开心。我们我们是来官宣的，谢谢你们两口子介绍我们认识。郑玉，那个你跟嘉兰在一起，我特别高兴，好好对嘉兰啊！太好了，我早就盼着这一天了。嗯，争取像我们俩一样。哎，但是郑玉，我觉得这不像你啊。老婆，这是爱情的魔力。哦，好了，别站着了，赶紧进来吧。我们官宣也官宣完了，这大半夜的就不打扰你们了啊！走了，拜拜。哎，走了。啊，路上小心点啊！我跟你俩说啊，有个东西叫手机，传喜讯也挺快的。知道。回去睡觉。谢谢你还陪我找季荣。啊，不用谢，当时我应该跟你道歉。刚才官宣的事儿，附和一下，黄昏过去。我明白，那种清新啊，假装官宣是最好的回应。用什么样的方式不重要，是不重要。那你往后退一步干嘛？你是怕我缠着你吗？你想的也太多了吧。别误会，我是担心你。我们的朋友和想我们之间是什么关系？对你不好。是是是，对我不好，这样我还怎么交男朋友啊？你有男朋友了？这位先生，我采访你一下，我有没有男朋友跟你有什么关系？你不喜欢我，当然跟你没关系。我们就是室友。我为什么在意他有没有男朋友？一场触手可及。是真话。